Quá trình chuẩn bị của các đội bóng tên tuổi trước loạt trận UEFA Champions League sẽ là tâm điểm bản tin ngày 12 tháng 12. Bên cạnh đó, thông tin hấp dẫn về nhiều ngôi sao cũng sẽ có trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân Yêu và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Ronaldo ghi bàn giúp bàn đá chiến thắng Tên đá tự tin trước trận gặp về Bayern Munich. Zlatan Ibrahimovic trở lại AC Milan Đến năm khách trên sân của Al Sabah trong khuôn khổ tứ kết cùng nhà vua Ả Rập Xê Út và Anas đã có một trận đấu cực kỳ khởi sắc Cụ thể trong nửa đầu cuộc đấu, Á quân Saudi Pro League có tới 3 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần Việc dẫn trước 3-1 đã giúp Anas nắm lợi thế khi hiệp 2 bắt đầu và đội bóng vùng Trung Đông còn gia tăng cách biệt trong thời gian sau đó Phút 74, Ronaldo lên tiếng để nâng tỷ số lên thành 4-1. Ở chiều đối diện, Al Sabat có được một pha lập công nữa ở những phút cuối trận, nhưng cũng để thủng lưới thêm một lần nữa. Trung cuộc Anas hạ cuộc đối thủ với tỷ số đậm đà 5-2 để điền tên mình vào vòng bán kết của nhà vua Ả Rập Xê Út. Tuy vậy, hành trình tìm kiếm ngôi vô địch của CR7 cùng các đồng đội tại đấu trường này xem ra không hề dễ dàng do đại gia Al Hila cũng đã có mặt ở bán kết. Vào đêm nay thì Manchester United sẽ bước vào đại chiến với Bayern Munich trong tâm thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù vậy, quỷ đỏ lại khiến các cổng viên lo lắng khi vừa thua đậm Bournemouth ngay trên sân nhà. Thế nhưng việc này không khiến sự tự tin của huấn luyện viên Eric Ten Hag giảm xuống. Theo đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có hành động lên dây có tinh thần cho cao trò bằng tuyên bố. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào ngày mai. Manchester United phải thắng và đội bóng có thể làm được điều đó. Tập thể này có thể thi đấu ở đẳng cấp rất cao. Thêm một thông tin liên quan đến Man United thì các cập nhật từ buổi tập gần nhất của Quỷ Đỏ đã phát ra tín hiệu tích cực. Theo đó, Marco Ravert cùng Anthony Martial bị ốm và đã vắng mặt trong hoạt động kể trên. Điều này làm dấy lên những hoài nghi về việc bộ đôi tiền đạo của đội chủ sân Old Trafford có thể có mặt trong trận đại chiến với Bayern Munich hay không. Tất nhiên trong tầm thế buộc phải thắng thì Quỷ Đỏ sẽ bước vào trận cầu với hùng xám cùng mục tiêu phá lưới đối thủ càng nhiều càng tốt. Vì thế sẽ là những cập nhật rất xấu nếu Marco Rafford cùng Anthony Martial không thể đạt trạng thái tốt nhất cho cuộc đấu vào đêm này. Với việc đã chắc chắn có mặt ở vòng đốc ao thì Barcelona đã quyết định để một vài trụ cột nghỉ ngơi trong loạt trận cuối cùng ở vòng bảng Champions League. Theo đó, Araujo, Lewandowski, De Jong và Gondogan là những cái tên sẽ vắng mặt ở cuộc đụng độ Royal Nan Web sắp tới. Đây là động thái để các thủ trên tái tạo năng lượng nhằm chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo ở La Liga trong bối cảnh Blaugrana đã tụ xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Cũng giống như Barcelona thì Real Madrid cũng sẽ thực hiện một vài điều chỉnh ở lượt cuối vòng bảng UEFA Champions League. Cụ thể, Antonio Rudiger dự kiến ngồi ngoài, còn Nacho nhiều khả năng sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với Union Berlin. Được biết dù trận cầu giữa kiền kiền trắng và đại diện nước Đức có thể kết thúc ra sao, thì thầy cho Carlo Ancelotti cũng chắc chắn đi tiếp với ngồi Nhất Bảng. Do vậy, Los Bancos không cần phải quá căng thẳng khi bước vào màn ủng độ ở cuộc đấu trường châu lục. Thông tin Serpna Bri gặp chấn thương đã được đăng tải vào hôm qua và giờ là thời điểm chúng ta cập nhật tình hình của cầu thủ người Đức. Theo đó, vấn đề mà ngôi sao thuộc bên chế Bayern Munich gặp phải nặng hơn dự kiến ban đầu. Cụ thể, Serpna Bri không chỉ phải ngồi ngoài trong cuộc đối đầu với Man United mà có thể rời xa sân cỏ từ 2 đến 3 tháng. Đây tất nhiên là cập nhật rất xấu với Thomas Tuchel và buộc thuyền trưởng hùng xám giữa Bavaria phải có những ứng phó kịp thời. Manchester United đang gây thất vọng và việc này khiến nhiều ý kiến cho rằng Quỷ Đỏ nên thay tướng, tuy nhiên quan điểm trên lại không được Gary Nevin ủng hộ. Theo cựu hậu vệ người Anh, ý tưởng sa thải Eric Ten Hag lúc này là hoàn toàn vô nghĩa. Nguyên nhân là bởi Nevin tin rằng Quỷ Đỏ cần cho chiến lược gia người Hà Lan thêm thời gian. Tất nhiên mọi ý kiến bên ngoài chỉ mang tính tham khảo, còn chính Ten Hag sẽ là người quyết định tương lai của mình bằng các trận được cầu tới đây của đội chủ sân Old Trafford. Sau một quãng thời gian nghỉ ngơi thì Zlatan Ibrahimovic đã quyết định trở lại, công hiến cho đội bóng cũ AC Milan. Tất nhiên, cựu tiền đạo người Thụy Điển không sổ giày ra sân mà quyết định trở thành một phần của ban lãnh đạo của Rossoneri. Cụ thể, Ibra sẽ đóng vai trò cố vấn trong lần hợp tác sắp tới với đội chủ sân Sassiro bằng cách làm việc trực tiếp cùng các sếp lớn của đội bóng nước Ý. 
Các giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu sắp đi qua một nửa chặng đường và đã có những bất ngờ thú vị xảy ra. Theo đó, tập thể ít được chú ý Girona đã vượt qua nhiều câu lạc bộ tên tuổi để trở thành đội bóng có nhiều chiến thắng nhất ở năm giải đấu hàng đầu lúc địa già và lúc này. Được biết thông số của đại diện xứ Đô Bò là 13 trận, ca khúc khải hoàn và đây là thống kê giúp họ dẫn đầu La Liga. Chi tiết này còn gây chú ý hơn khi giới truyền thông ghi nhận việc bản hợp đồng trị giá nhất mà Girona từng thực hiện là Atem Burbick chỉ tiêu tốn 7,75 triệu euro. Quả thật là khó tin và rất nhiều cổng viên đang chờ đợi việc đội bóng xứ Đô Bò có thể hoàn thành câu chuyện cổ tích của mình trong thời gian tới hay không. Tin vui đã đến với các fan của Arsenal khi họ cập nhật các tin tức buổi tập mới nhất của pháo thủ. Theo đó, cầu thủ Emin Smith-Rowe đã trở lại tập luyện với đội 1 và hoàn thành đầy đủ giao án của huấn luyện viên. Điều này báo hiệu cho việc ngôi sao người Anh sớm tái xuất khi lần gần nhất Emin Smith-Rowe chơi cho Arsenal đã là từ tháng 10. Tất nhiên, cập nhật trên cũng giúp cho huấn luyện viên Mikel Teta có thêm phương án về mặt nhân sự khi lịch thi đấu sắp tới của đại diện thành London cũng tương đối dày. Từ vị thế của nhà đương kim vô địch thì Barcelona đang tương đối thất thế ở La Liga. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là ông lớn Scatalang không còn giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự. Minh chứng cho luận điểm này đến ở con số 18 bàn thua sau 16 vòng mùa này của thầy trò Xavi. Sự khác biệt là rất rõ ràng ở mùa trước thì đại diện xứ đô bò đến tận vòng 37 mới để thùng lưới nhiều như vậy. Do đó, Blograna nên nhanh chóng tìm cách cải thiện hàng thủ của mình trong thời gian sắp tới nếu không muốn bị biến thành cựu vương ở giải đấu hấp dẫn nhất Tây Ban Nha. Astroma vừa trải qua trận đấu rất sóng gió với Fiorentina khi bị đuổi tới hai cầu thủ. Việc này khiến luyện viên Jose Mourinho rơi vào thế khó và buộc phải tung chiêu độc để chỉ đạo các học trò. Theo đó, người đặc biệt đã nhờ một cậu bé nhặt bóng gửi lưu ý chiến thuật cho thủ môn Pratisio sau khi Lukaku nhận thẻ đỏ phút 87. Hành động trên dường như đã phát huy tác dụng khi đội bóng A bã trầu không để đội bạn có thêm bàn thắng dù phải chơi với 9 người trong thời gian cuối trận. Barcelona vừa gây thất vọng khi để Girona đánh bại ngay trên sân nhà. Kết quả vừa nêu khiến cho sức ép mà huấn luyện viên Xavi cùng các học trò phải đón nhận là tương đối lớn. Hiểu được tâm trạng đó nên tiền đạo Lewandowski đã có bài đăng động viên toàn đội trên Instagram cá nhân cùng nội dung. Con đường phía trước được lát bằng sự chăm chỉ, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Ở tuổi 34 thì Pierre-Emerick Aubameyang đã có dấu hiệu hồi sinh sự nghiệp. Minh chứng cho luận điểm trên chính là phong độ làm bàn cực cao của chân sút người Oka Bông cho Marseille gần đây. Cụ thể, trong 4 cuộc đối đầu gần nhất, Aubameyang tạo dấu ấn lớn khi có 7 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Quả thật là một thông số ấn tượng và rõ ràng cầu thủ 30 tuổi đang tìm lại niềm vui chơi bóng trong một vài mùa giải khá khó khăn. Vào tháng 3 năm sau thì Đức sẽ có hai cuộc đại chiến rất đáng chú ý với các đối thủ sừng sỏ. Cụ thể, những cỗ xe tăng đụng độ Pháp tại Lyon vào ngày 23 tháng 3 còn Hà Lan là đối thủ của Die Mannschaft 3 hôm sau đó trong trận cầu diễn ra ở Frankfurt. Đây tất nhiên là những bài test rất chất lượng cho tuyển Đức dưới quyền chỉ đạo huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Theo đó, chiến lược gia 36 tuổi đã gặp sức ép lớn khi phải giúp đội bóng quê hương lột xác nhằm chơi tốt tại Euro diễn ra trên sân nhà vào mùa hè 2024. Giáng sinh sắp đến và giờ là thời điểm một số cầu thủ thực hiện các hoạt động mang tính xã hội. Tại thành phố Liverpool, ngôi sao trên Alexander Agno đã gây chú ý khi tự tay đóng gói quà cho người vô gia cư. Hành động vừa nêu giúp cầu thủ người Anh nhận được rất nhiều lời tán dương từ các đồng nghiệp và cổ động viên. Giorgio Chiellini vừa chơi trận cuối cùng của mùa giải với câu lạc bộ chủ quản LAFC. Điều đáng nói là hợp đồng giai bên sắp hết hạn và việc này làm dấy lên những tin đồn về việc ngôi sao người Ý sẽ giải nghệ. Chính cầu thủ 39 tuổi mới đây cũng đề ngỏ khả năng này bằng phát biểu. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi nhưng tôi vẫn còn phải cân nhắc. Tôi hiểu những gì bản thân phải tuân theo, đó là tâm trí, trái tim và cả đôi chân của mình nữa. Nếu không nhận án phạt trừ 10 điểm thì Everton đã có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng và chi tiết vừa nêu cho thấy những dấu ấn rất đáng khích lệ của đại diện thành phố Cảng. Theo đó, một trong những ngôi sao nổi bật trong đội hình của The Toffer chính là thủ môn Jordan Pickford. Được biết, tuyển thủ tam sử đã có 5 trận giữ sạch lưới ở EPL mùa này và đây là thành tích tốt nhất giải đấu. Không những vậy, con số 20 bàn thua sau 16 trận cầu cũng là thống kê khá tốt với một tập thể như Everton. Những chi tiết kể trên giúp Pickford nhận đánh giá cao từ giới chuyên môn và tăng thêm khả năng bắt chính cho tuyển Anh tại Euro 2024. Như vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. 
Và tối nay thì tâm điểm của làng tốc cầu sẽ là cuộc thư hùng tại đấu trường của Champions League. Do đó thông tin về những cuộc đấu đáng chú ý cũng nhiều cập nhật nóng hồi của thế giới bóng đá sẽ xuất hiện liên tục trên các video thuộc hệ thống kênh bình luận viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày vui vẻ và bình an.